komme gerade vom Tanzunterricht. Ich will nämlich Tänzerin werden. Meine Lehrerin meint zwar, ich soll mir nicht zu viel Hoffnung machen, aber der werde es noch zeigen. Ein Haken hat die Sache allerdings. Wenn ich keine guten Noten bringe, bezahlt mein Teddy mir die Tanzstunden nicht mehr. Ein Freund? Nein, einen Freund habe ich nicht. Warum auch? Ich will tanzen. Das ist doch Schnee! 
Idee von Christus. Idiot! Was geht mich denn da heute noch an? Du blöd, man soll dafür sorgen, dass sowas nie wieder passieren kann. Als ob sowas noch mal passieren würde. Genau, und ob alles so stattgefunden hat, wie Sie uns das erzählen, das ist da auch noch nicht gewesen. Oh doch. Insgesamt haben die Nazis über 10 Millionen Menschen in ihrem Vernichtungslager systematisch umgebracht. Die durchschnittliche Lebenserwartung betrug 270 Tage. Viele überlebten nicht mal eine Woche. Aber wieso haben die Deutschen nichts dagegen unternommen, als die Nazis massenweise Menschen abschlachteten? Und, und dann auch noch behauptet, sie hätten von all dem nichts gewusst? Sie müssen doch damit einverstanden gewesen sein. Ich glaube, das deutsche Volk hat wirklich von nichts gewusst. Dann müssen wir alle blind und taub gewesen sein. Das Verhalten der deutschen Bevölkerung ist ein Rätsel. Nach dem Krieg haben viele Deutsche versucht, ihr Verhalten damit zu erklären, dass sie nur Befehle ausgeführt hätten. Na, so ein Unsinn! Wie kann man Millionen von Menschen umbringen, ohne dass jemand was mitkriegt? Genau, das ist doch keine Entschuldigung. Sie hätten doch fortlaufen oder sich wehren können. Sie hatten doch ihre eigenen Augen und ihren eigenen Verstand. Niemand folgt doch blind solche Befehlen. Was ist, Amy? Kommst du heute Abend ins Kino? David, kommst du? Na klar. Robert, warte bitte einen Augenblick. Komm mal bitte her. Musst du noch arbeiten und was deswegen im Unterricht nicht darf? Kann sein. Was heißt kann sein? Wie die Dinge liegen, wirst du mit Sicherheit nicht versetzt werden. Ist mir egal. Wie? Ist mir egal. Es nützt ja doch nichts. Doch, es nützt was. Du musst es nur wollen. Oh, this is hot, dude. 
Wie ein Krimi! Ja, ganz bestimmt. Wenn ich über Disziplin rede, dann rede ich auch den Erfolg. Erfolg durch Disziplin. Ist ja vielleicht jemand, der sich nicht für Erfolg interessiert. Robert wahrscheinlich! <lacht> Warten wir es ab. David Bright, der spielt auf der Form. Und wie? Ja. Du bist deine Siegel, braucht Disziplin. Wahrscheinlich haben wir auch deshalb seit zwei Jahren kein Spiel gewonnen. Ja. Wie ist es mit den Fenstern, Andrea? Andrea! Andrea! Weiß nicht? Weiß nicht? <lacht> Machen wir einen Selbstversuch. Keine Tierversuche! Ja. ja, warte jetzt, Bright. Wir würden immer so schnell spielen. <lacht> David! Oh, oh, ich hab einen Kreuz! Oh, 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 Amy! Komm bitte mal her. Sie ist die Lebensschülerin! Seht sie euch an, sie kann nur noch Schüler werden! Hey, das ist die Tier! <lacht> die richtige Haltung erleichtert uns die Konzentration und stärkt unseren Willen. Amy macht es uns vor. Nein, bleib nicht! Sie stellt mir dieses Parallelen fest auf den Boden. Haben wir jetzt Geschichtsunterricht und Gymnastik? Weil es liegt die Hände an den unteren Teil des Rückens. Sieht ja endlich mal gut aus! Ja. Hey, schau mal, er hat sich Robert! Seine Füße sind ganz gerade, seine Beine und sein Ohrkorn dreht kein Winkel von 90 Grad. Braucht er nicht machen? Warum ist er jetzt ein Schrecker Blick gerade aus? Ausgezeichnet! Als nächstes steht er wieder alle auf. Nehmt eure Bücher, legt sie euch auf den Kopf und schneller und mehr. Ja. Und dann habt ihr ein Kommando, da habt ihr so schnell, ihr könnt zu eurem Plätzen zu sein. So. Ich 
Tabelle 7 und beginnt mit dem 8. Das ist alles, die ganze Zeit stehen. Hey, das war super! Geil, ehrlich, das bringt Schwung in den Laden.
Mädchen. Oh, sag mal, sprich du! Achtung, er kommt. Ausgezeichnet. Was empfindet ihr? Vorwort. Mr. Rock, ich fühle mich zum ersten Mal in der Mitte der Klasse. Mr. Rock, ich auch. Mr. Mann, ich spüre Zusammenhalt. Ja, genau. Mr. Ort, eine Gemeinschaft wie in einer Fußballmannschaft. Gutes Beispiel. Was zeichnet eine Fußballmannschaft aus? Mr. Ort, Trikot. Mr. Ort, Schlachtrufe. Mr. Ort, gute Spieler überhaupt. <lacht> okay, lasst uns auf den Gemeinschaftsgeist zurückkommen. Rein, schreibst du mit deinem Vater, Gemeinschaft. Mit G. Wie bei der Disziplin könnt ihr Gemeinschaft nur dann erleben, wenn ihr euch alle daran beteiligt. Was könnten wir tun, um unsere Gemeinschaft nach außen hin deutlich zu machen? Mr. Ross, wir brauchen einen Slogan. Stimmt! Ein bisschen Disziplin kann ja auch wahrhaftig in die 
Schade. Und das war es auch nicht. Heute hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass wir eine Gemeinschaft sind, eine Klasse, so wie dieser standen. Mächtiger Roboter hat mitgemacht. Mr. Quas! Das war fantastisch. Ja, stimmt, was du sagst. Selbst Andrea und Andy haben mal was Vernünftiges gesagt. Aber ist dir nicht aufgefallen, dass Rot sich verändert hat? Nein, wieso? Ich fühle mich jetzt richtig gefordert im Geschichtsunterricht. Ja, aber erinnerst du dich daran, wie er mich neulich mal zusammengeschissen hat? Er ist ein bisschen autoritär. Das war doch nicht gegen dich persönlich. Du hast halt nur die Spielregeln missachtet. Hm. Ach, der Dank ist das nur ein Spiel. Lori, hast du schon das Geschichtsbuch, das du letzte Woche gekauft hast, ausgelegt? Wieso? Ich möchte mich auf die nächste Geschichtsstunde vorbereiten. Oh. Mann, David! Hat's dich auch erwischt? Zur Welt bewegt ist es nun auch wieder nicht. Oh. Genau. Wer das Kreuz auf seiner Karte hat, ist ein 
einen Helfer. Und würden wir künftig jedes Mitglied der Welle melden, das die Regeln verletzt. Glaubt ihr an die Welle? Mit ja. Jawohl! Dann müsst ihr auch danach handeln. Ihr dürft niemals zögern, etwas für eure Überzeugung zu tun. Nur so könnt ihr den Erfolg der Welle sichern. Mit der Wir stehen hinter der Welle! Gut, setz dich. Seit wir die Welt gegründet haben, spüre ich immer noch euer Bemühen, bessere Antworten zu finden und bessere Mitglieder zu sein als andere. Das muss aufhören. Gemeinschaft bedeutet Gleichheit in der Gruppe. Wisst ihr was? Meine kleine Schwester fragt, ob sie auch Mitglied der Welle werden kann. Nein. Warum nicht? Wisst ihr was? Ich bin dagegen, dass ich der x-beliebige Mitglied bei uns werden kann. Andere Meinung? Mr. Rock, wir müssen neue Leute aufnehmen, weil wir eine Gemeinschaft sind. Mr. Rock, es ist doch nur gut, wenn wir noch mehr werden. Richtig. Ab sofort hat jeder von euch die Pflicht, neue Mitglieder zu werden. Jeder neue Bewerber muss schwören, dass er unsere Regeln als Mitglied befolgt und der Welle bedingungslos Treue hält. Mr. Ross, warum schwören? Das gehört zu den Spielregeln. Herr Präsident schwört auch. Genau, es gehört einfach dazu. Aber wenn schon die ist, die Lüge mitmachen darf, dann müssen wir wenigstens sicher sein, dass es doch ernst meint. Mr. Ross, so wird die Welle eine Bewegung. Mr. Ross, ich bin stolz auf die Welle. Mr. Ross, ich finde es einfach schön. Mr. Ross, ich finde es einfach toll, als Helfer dabei sein zu dürfen. Gut. Stehen jetzt bitte alle auf und wiederholt den Wahlspruch.
Er wollte mich nicht durchlassen. Was soll denn da draußen stehen? Na, einer deiner Schüler, jetzt tu doch nicht so, als ob du nichts davon wüsstest. Beruhige dich, Christi. Wenn da draußen jemand steht, dann schaue ich nach. Robert, stärke dich das zu Weg. Stärke durch Gemeinschaft. Komm rein.
Nein, das kennt doch schon jeder, das Thema ist alt. Eben nicht. Mensch, Alex, die Welt ist das Thema. Da spricht jeder drüber. Ja, und die, die noch nicht darüber sprechen, die müssen wir erreichen. Willst du Mitglieder darin machen? Ja, die müssen was zu sagen. Wow! Ich werde hier sitzen, an dieser Stelle, und die Zahlungen entgegennehmen. Und ich? Ich mache die von uns. Na, das ist jetzt mindestens schon etwas. Also, Andy, wenn du hier auf meiner Dunkelkammer bist. Dunkelkammer? Warte, aber Andy. Hier, Andy, guck mal. Was ist dein Leserbrief? Der zeigt mal eine andere Seite der Welle. Und? Was hast du da vor? Ich meine, den sollten wir abdrucken. Aber so etwas kann man doch nicht einfach über die Welle sagen. Du weißt doch auch gar nicht, ob das stimmt. Vielleicht ist nur jemand neidisch auf uns. Wieso soll das auf uns sein? Alle sind von der Welle, die gesessen. Keiner denkt mehr selbstständig und du merkst, was wirklich vorgeht. Das hört doch auf, Lauri. Warum regt sich der Brief so auf? Du nimmst ihn zu ernst. Ich meine es ernst. Ey, die Judy sind ja nicht selbst, was aus der Welle wird. Jeder kippt sich selbst auf. Wollt ihr unbedingt zu dieser Masse gehören? Der Welle sind alle gleich. Shit! 
Guten Tag. Guten Tag. Sie haben mich rufen lassen, Direktor. Sie haben mit Ihrer Stelle schon die ganze Schule in Unruhe gesetzt. Das mag sein, wer denn. Aber möglicherweise kann mein Versuch sogar zu einer Stärkung der Schule des Lebens beitragen. Ich weiß Ihre Arbeit wirklich zu schätzen und vertraue Ihrem Urteil. Aber sind Sie sicher, dass die Schüler dadurch im Stoff nicht zurückbleiben? Nun setzen Sie sich doch endlich. Im Gegenteil. Sie sind ja einen Schritt voraus. Aber es gibt doch auch Schüler außerhalb der Klasse, die an der Welle beteiligt sind. Ja, aber bisher hat es noch keine Klagen gegeben. Trotzdem, diese Wahlsprüche, diese ganze Fußerei, das alles stört mich ein bisschen. Kein Grund zur Beunruhigung ist es uns. Und außerdem Trainer Schiller. Ja, ich weiß, er war gestern bei den Tanzern der Welle nur so geschwärmt. Man könnte meinen, dass unsere Schulmannschaft und am Samstag die Mannschaft von Klaps durchschlagen. Aber das ist nicht meine Sorge, ich denke an die Schüler. Mir ist unklar, wie sich die Welle entwickeln wird. Natürlich weiß ich, dass sie keinerlei Regeln verletzt haben, aber es gibt auch Grenzen. Das ist mir klar. Aber das Experiment kann nur so weit gehen, wie ich es zulasse. Solange die Gruppe bereit ist, mir zu folgen, kann die Sache nicht aus Kontrolle geraten. Um ganz offen zu sein, ich weiß wirklich nicht so recht, was ich davon halten soll. Wir sollten auf jeden Fall die Entwicklung der Welt im Auge behalten. Vergessen Sie nicht, an diesen Experimenten sind halbe Kinder beteiligt, die Verurteilsfähigkeit noch ausbilden müssen. Verstanden Sie mir, dass ich in den nächsten Teilen Parade aufgebracht für älteren Kollegen aufmarschieren sehe. Abgemacht. Ich kann nicht gerade sagen, dass ich begeistert bin, aber bisher hatte ich noch niemals einen Grund, mit Ihnen zu zweifeln. Das soll auch so bleiben. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wer sind Sie? Wer sind Sie? Ich bin dein zweites Ich. Ah, keine 
richtig in Fahrt. Bald werden sie verfolgt werden, die es wagen, nicht der Welle beizutreten. Erst gestern ist eine Schülerin unter den Schlachtrufen der Wellebewegung verprügelt worden. Gleich die Schlachtrufe haben aber nicht verhindern können, dass unsere Fußballspieler gegen die Mannschaft des Dorfens mit 42 zu 6 unterlagen. Die Idee, die Helfen zu schüren, um den Bewirkung werden zu lassen, entwickelt sich unerhaltsam zur Katastrophe. Deshalb heißt es jetzt, der Welle einmal zu gebieten. Die Welle muss sofort aufgelöst werden. Wir brauchen keine Aufpassung und keine Führung. Wenn wir uns jetzt nicht werben, kann es schon bald zu spät werden. Die Freiheit jedes Einzelnen steht auf dem Spiel. Wenn man es als Such, als Spiel wird, dann ist zuletzt bittere Angst.
Sachen noch nicht vorbereitet. Aber ich muss mit dir reden. Kann das nicht warten? Nein, das kann nicht warten. Du hast wohl überhaupt keine Vorstellung, was bei uns an der Schule los ist. Die Hälfte meiner Schüler ist abgesprungen, nur um zu dir zu gehen. Deine Wende bringt die ganze Schule in Unruhe. Mindestens drei Kollegen haben mich heute angesprochen und gefragt, was du überhaupt vorhast. Sie sehen nicht den Sinn deines Versuchs. Sogar die Rektorin Orns hat sich der Sache eingenommen. Ich weiß. Aber Sie haben eben überhaupt keine Ahnung, was ich beweisen will. Woher denn auch? Ist dir eigentlich klar, dass der Schüler anfängt, deine Schüler zu befragen? Weißt du denn selbst noch, was du beweisen willst? Das glaubt nämlich kaum noch jemand an der Schule. Glaubst du, ich wüsste das nicht? Ich weiß, was man sagt. Ich bin ausgelöst und nachbesessen. Ist das denn wirklich so abwegig? Überleg doch mal, was für Ziele du früher hattest. Sind das heute wirklich noch die Läden? Ich dachte, du stehst auf meiner Seite, Christy. Oh, ich stehe auf deiner Seite, Ben, aber so wie du dich seit einigen Tagen verhältst, erkenne ich dich einfach nicht mehr wieder. Du hast hier in der Schule so in die Rolle eines Diktators in Eines Diktators? Ja, ein Diktator. Ach. Dass du sie auch noch spielst, wenn du nach Hause kommst. Du musst dem mal ein Ende setzen, Ben. Das geht jetzt nicht. Oh, wann denn? Willst du vielleicht abwarten, bis irgendwas passiert, was alle bereuen werden? Ich kann nicht aufhören. Anstatt ihm etwas beizubringen, hätte ich ihm die Schale. Die Schüler werden verwirrt. Oh, Mensch, dann sind sie eben verwirrt. Das kann ich nicht tun. Ich bin ja Lehrer. Ich trage die Verantwortung für die Bälle. Sicher sind wir da versuchen, das aus der Kontrolle geraten. Aber ich werde das tun, was ich dir richtig halte. Wenn du sollst morgen früh zu Direktor und Orden kommen, sie wird der Sache ein Ende bereiten, wenn du es nicht tust. Und wenn sie eingreifen muss, dann wird dein Experiment auf jeden Fall ein Fehlschlag. Ich glaube, ich fange an zu begreifen, was du bewirken willst. Aber du hast nie daran gedacht, was passiert, wenn dein Experiment nicht funktioniert. Dass du deinen Ruf als Lehrer aufs Spiel setzt. Die Eltern ihre Kinder nicht mehr in deine Klasse lassen. Du übertreibst! Nein! Ist dir nie eingefallen, dass du auch mich in Gefahr bringst? Manche denken doch, ich bin in die Wände in die Tiefe verwickelt, nur weil ich deine Frau bin. Kommt dir das vielleicht fair vor? Du bist nach zwei Jahren an der Gordon High School in Gefahr, deinen Job zu verlieren. Du wirst morgen mit all dem aufhören, wenn ich. Christ, ich weiß, dass ich aufhören muss. Aber ich weiß nicht mal wie.
Welle ist nicht nur ein Unterrichtsexperiment. Die Welle ist weitaus mehr als das. Sie ist eine Bewegung, die das ganze Land ergriffen hat. Ohne dass sie uns wusstet, haben Lehrer wie ich überall Jugendgruppen gegründet und ausgebildet. Wir wissen, die Wirtschaft ist schwächer geworden und die Arbeitslosigkeit chronisch. Und die Verbrechen halten sich. Wir werden diesen Trend aufhalten. Ja! eine morbide und unmoralische Gesellschaft verändert. Wenn es möglich war, hier etwas zu verändern, dann können wir das auch in Fabriken, Behörden, Universitäten. Yeah! Bei dieser Gelegenheit wird eine politische Persönlichkeit auftreten und sich als unser Führer vorstellen. Er wird den Aufbau einer nationalen Jugendbewegung verkünden, die unter dem Namen die Welle die ganze Nation erfassen wird. Yeah! Ich erwarte, dass alle Mitglieder zu dieser Versammlung erscheinen. Jeder in dieser Klasse ist mir verantwortlich dafür, dass die Versammlung ein voller Erfolg wird. Sie können sich voll auf uns verlassen.
las manos de Dios, 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 Thank you.